，不好意思，拉肚子，让你久等了。没事儿，走吧，上车吧。啊。快了，怎么了？后备箱开着。我不知道啊，我买手回来我也没注意啊，坏了坏了，这可是国宝啊，国宝啊！宋班长，赶紧报警吧，报警，快报警啊！好。村子没事再说，整天就是喝酒、打牌、泡澡、躺着，没听说有这嗜好的。你再想想，哥，要不这样吧，你给我点时间，我呀去找兄弟们打听打听。你抓紧时间啊，这是老大交代的事儿。明白了。刘所长，我们的车子被盗了，车上的文物，文物被偷走了。啊，你先别着急，慢慢说。沈馆长，你反映的这个问题很及时。这些文物隶属于我们国家，是中华民族的瑰宝、文化的精髓，绝不能在我们的手里边被毁掉。梅厅长，有你这话我就放心了。这个你放心。关于维修经费的问题，我亲自参与协调。不行的话，我就找省委领导汇报一下。谢谢梅厅长。接电话。喂。什么？怎么会丢了呢？你这……好，我在办公室等你。出什么事儿了？喂，好好，我马上就赶过去。怎么了，涛？无锡路派出所发现车辆违盗，走吧。不查罪是案了，查，这不是双管齐下吗？懂吗？哎，我跟你说，别告诉老婆，你们，走吧。这么说，可能是国家特级文物了。孙耀飞是我的学生。也是丰州市博物馆的副馆长，在这一行里可以说是顶尖的鉴定高手。文物的照片和相关数据我也看了，十有八九是真品。这可是件大事儿啊！我得向省委领导汇报一下，不能让国宝被盗丢失。对对，一定要追回国宝。都检查过了，没有发现撬盗痕迹，犯罪嫌疑人很可能使用了干扰器做的案。案发地点有监控吗？啊，我还没来得及去看。走吧，去案发现场。好，小马，走，给孙副馆长做一下笔录，要详细一点。知道了。孙副馆长，咱们里边请。走。有什么进展吗
，我们把鸭舌帽的模拟画像下发了全省的各地市局，到现在为止还没有回复。鸭子呢？那边有没有什么消息？没有。国际刑讯组织发来一封邮件，他们刚刚破获一起冰毒案，或是鱼老虎的。鱼老虎，他不是潜回国内了吗？货怎么会是他的？潜回国内也可以遥控指挥啊。红姐，鱼老虎会不会就隐匿在丰州呢？丰州是他的发家地，这不由质疑。我现在最关心的就是他这次潜回国内的目的。他既然整了容，那一定是为了避风头，然后等国外的形势趋稳，他再出去。没你想的那么简单。我觉得他是另有所谋，另有所谋。好，这附近一个摄像头都没有，这倒是挺奇怪的。咱们追到的案发现场都没有摄像头，怎么会这么巧合呀、啊？这个地方按道理说，倒车贼也不会选择在这下手啊。怎么这么不小心呢？你们，就是去厕所，车上也要留个人呢、啊。那是国宝，一旦流失到国外，那可是咱们国家极大的损失。老师，都怪我，不小心，太疏忽了。我也有责任，我应该等宋馆长上完厕所，我再去买水。事已至此，说什么都晚了。现在只能寄希望于警方早日破案，追回国宝了。丰州发生的一起盗车案中，被盗物品为一尊近代瓷器，经丰州博物馆副馆长孙耀飞鉴定，为国家特级文物。此案引起省委领导的高度重视，责令公安厅立即成立专案组，侦破此案。红姐，鱼老虎的案子我们不管了。娘娘，我跟你说，革命同志是块砖，哪里需要哪里搬。现在啊，上级让我们侦破国宝盗窃案，那咱们就得服从命令，听指挥。我说你，你们俩少说两句，抓紧收拾一下，赶紧回家休息。明天一早还要赶到丰州去呢。红姐，这次李厅让丰州局出人配合我们办案，不会遇巧就碰见那严大胆吧？哎，我说喵喵。你会不会聊天啊，严大胆儿，咱们头怎么可能跟他合作？一介莽夫，到时候不给咱们惹事才怪呢！嘿，夏明，就你会聊天是吧？就你会，怎么就显摆到你了呢？你给我闭嘴！你们俩都闭嘴！给你们一个任务啊，明天出发之前把近代瓷器的资料给我弄全了。哎，头，咱这不是盗窃案吗？你要他干嘛呀？红姐，这是追根刨底儿，卷福的办案模式，你懂不懂啊？切，啥是卷福？
给你买回来了，过来吃吧。哎，老吴回来了吗？没有，吴队来电话了，说江水那边事儿没办完，还得两天。别的说什么了吗？说了，说让我盯着你，咱们这边不能放松，得抓紧排查。盯着我？哎，我发现他这小子官儿也挺大呀！啊，这刚当上专案组副组长，倒是天天盯着我了。我用他瞎操心吗？头，我觉得这次啊，吴队说的挺有道理的。你看啊，咱们把所有的精力都放在破盗窃案上，那跟碎尸案一点关系都没有。万一吴队回来问起我，我怎么跟人交代？什么就只查盗窃案呢？啊，来来来，你看看，什么？旅端半年内所有的通话记录，我从江水调过来的。俗话说得好啊，这狗有狗路，猫有猫道。他吴强刚上警校的时候，我就当刑警了，怎么着？我还不会办案了啊？怎么还生气了呢？头，别跟我一般见识，我说错话了行不行？哎呀！懒得教你，快吃饭吧。啥饭呢？这是？你猜猜，你最爱吃的？回锅肉。<笑>行，算你小子还有点良心啊。哎，等等我，我得跟你说两句啊。你是跟我一组的，你得懂得维护我，知不知道？这胳膊肘子吧，不能老往外拐，明白吗？明白。哎，对了，明天呢，你去世博走访一下。把这个孙耀飞和那个钱主任的资料给我整全乎了。不查碎尸案了，我去查。你这什么脑子呀？啊，这么笨呢？哎呀，头，你快吃饭吧洪大队长，请坐，请坐。老局，我们这次来丰州办案，我是先来向你报告的。你们专案组这次来丰州办案，厅里昨天就已经下发通知了，吃住我都已经安排好了，就在咱们市局的招待所。给您添麻烦了？不会，添什么麻烦？这也是我们的工作嘛。你们专案组来丰州办案，如果需要人手的话。丰州局这边的刑警，随你挑。太好了，谢谢你，阿白局。让我停车啊！你看什么呢？你看看后面的脸，好像是省厅的，不是好像，就是他俩。那女的，那不打你鼻子那个吗？说啥呢？<笑>说嘟嘟嘴了。哎，你下去。问问他俩来干嘛嘞？我去啊！你不去谁去啊？我去啊！头，你是领导，我去，快去吧。还真是两位省厅的同志啊！今天怎么有空到我们丰州局来了？怎么着，来这儿还得向你汇报？啊？你看这话说的，我就是随便问问。哎，到我们丰州局来了啊，有什么事儿尽管说。谢谢，不用。这样，我猜一下，二位是来办案的吧？我说你有完没完了？哎，丰州局的刑警是不是都这么爱打听事儿啊
，平时小道消息打听惯了是吧？我说你这个人说话怎么这么不入耳呢？你不爱说拉倒，省听来的怎么了？你得有觉悟是不是？哎，你说什么？我说你，小明。对，我们就是来办案的。你呀、啊，你赶紧忙去吧。这不还是来办案的吗？有什么可牛的？怎么样？哼，俩生过皮子，一看就是警校刚毕业的。这把你嘚瑟的呀！我让你去干啥去了？打听出来没有啊？来办案的。办案？啊？省厅洪队长他们那帮人呢？没在。我听护士说，好像派出所过来人接洽过这事儿。我看呐，鸭子这条线是断了。我忘告诉你了，老严，洪队长他们也在追于老虎的案子。哎，我说什么来着？啊，我没说错吧？鸭子就是重大嫌疑人。哎，你说那天又不是他们，我早就……老严，事情既然已经这样了，我们还是把重点放在碎尸案上。东东，你先去，我办点事儿。那不查碎尸案了？查？能不查吗？我跟你说啊。我交代你的事儿，你给我办妥了啊！不是头儿，哎呀，赶紧去吧。知道了，放心。好，知道。哎，白姐，给您的。这什么意思？贿赂啊！您这话说的啊，一盒茶叶就上纲上线了。这是我老战友，专门从福州寄来的，我没舍得喝。这不，先给您拿来品尝一下。真的？真的。我跟您说实话吧，我干刑警这么多年了，没少给你们添麻烦，但是您呢，总是大人有大量，从来就没给过我小鞋穿，并且呢，总是诚恳批评，耐心帮助我。这不，我有了您这样的领导，才在工作上有不断的提高吗？所以才取了点小成绩嘛。我呀，真的是来感恩的。我说严大短，我怎么没听出来你这话？是在夸我呢，还是变着法骂我？哎，局长，你可别冤枉我啊！你就是借我几个胆子，我也不敢骂您呐。我绝对是夸您。这不，拿着茶叶让您尝尝鲜吗？好，这茶叶我收了。我现在还要工作，你赶紧回去吧。<笑>白姐，我还有点小事没说呢。严大胆呢，严大胆。有时候你做事还挺细心的，你给我送茶叶，我就知道这茶叶没那么好喝。你有什么事，快点说。哎，白菊
我刚才在楼下看见省厅的洪队长他们了，他们来丰州干什么呀？昨天在湖西路辖区发生了一起盗窃案，被盗的物品是一尊近代的瓷器，属于国宝级文物。哎，这事儿我知道啊。你怎么知道的？你不是负责碎尸案吗？啊啊啊！对对对呀、啊，不是。哼，刚才吧，我在楼下就是听他们说了一嘴。您继续说。这个案子，省里领导非常重视，所以责令省厅成立专案组侦破此案，任命红英同志为专案组副组长。哦，原来这个事儿啊。还有，四幺幺专案组的副组长，现在由你来担任。啊，不不不，您老吴干得好好的，我呢对他的工作是鼎力支持。嘿，我当组员就行了。他现在有新任务，什么新任务？省厅让我们抽调熟悉丰州情况的刑警，进洪队长的专案组配合办案，所以我决定让吴强去。什么呀，白局啊！您是最了解我的呀，你就说在丰州谁有比我老严更熟悉情况的呀？再说了，他轮也该轮到我了，这这差事我去，您派我去吧。这事已经决定了。别呀，白菊，您您您再考虑考虑。老吴现在为了四幺幺案，那可是呕心沥血。这不，现在人还在江水查案呢，那大家都是有目共睹的呀。白菊，你说您现在就把人家给撤了，那对人家打击是不是太大了啊？你派我去，我就实话跟你说了吧，就是我同意你去也没有用。白菊，您这话啥意思？人家省厅的洪队长都已经说了，只要不派你去，派丰州任何一个刑警都可以的。哎，白菊，他这是假公济私、公报私仇啊！哎，这个你得给我做主了，咱不能用他的性子来呀。不都是办案吗？哎，凭什么他调兵点将的呀？白菊，这是到了咱的地盘，这你说了算。你这话说的可是有问题啊！什么你的地盘，我的地盘，啊？当刑警不是光能办案就算合格的了，你回去好好给我提高一下自己的思想觉悟。是是是，您批评的对，我呢回去好好的反省，写一份深刻的检查。白菊，这事儿就真的没有商量的余地了？没有啊。我就实话告诉你们，严大胆，这件事除了洪队长同意之外，没有任何商量余地。刘所长，麻烦你把孙耀飞和钱坤的讯问笔录给我们复印一下，我们要带走。你们稍等一下，我现在就去复印。谢谢。苗苗，夏敏，你们马上到案发地区走访，看看能不能排查到目击者。知道了，明白。头儿，嗯，什么情况？我走访了一下世博的领导跟群众，孙耀飞跟钱坤就是那个钱主任。两个人在单位的口碑都还不错，兢兢业业十几年，没干过什么违法乱纪的事情。他们高馆长明年退休，孙耀飞很有可能要接任馆长。那这么看来，坚守自盗这一点恐怕是要排除了。咱们也查看了询问笔录，要是孙耀飞先手自盗吧，他也没有必要拿这个文物跑到省博去鉴定啊，直接卖了不就完了吗？说乾坤坚守自盗就更谈不上了，他是早晨才知道事情的。哼，这个案子啊。真有点意思，这是乾坤跟孙耀飞的详细资料。哎，东东，你再去给我办一件事情。什么事情？你给我打听一下，省厅洪队长他们在市局招待所哪个房间住？你查这些干什么？我让你问就问，问那么多干嘛呀？不是，头，我，你个臭小子，我呀。真的给你解决解决你这个思想问题了。来，啊，坐下。我问你啊。
你想不想跟我办大案？那肯定想啊！你也听老吴说了，洪队长他们呢一直在追于老虎的案呢，对吧？嗯。今天白局说了，说从咱们大案队抽调人手，加入省厅的专案组。真的啊？头，白局是不是让你去了？那你带上我，还带上你？我都不知道谁带我。我跟你说吧，白局让老吴去，你想想啊，你是跟我一组的，那老吴带小张，他也不会带你呀，对不对？头，那你想办法跟白局再争取一下呗。我争取有啥用啊？啊，你又不是不知道，省厅那些人他不待见。亲哥，附近这几个村子没有你要找的人，但是村庄有个叫肥仔的，他爱钓鱼。但这小子是个小老板，开了个汽修厂。汽修厂叫什么名字？你知道吗？叫鸿运汽修厂。你跟他熟吗？熟倒是不熟，但是这小子要犯了咱兄弟的事儿，收拾他那就一回的事儿。走，带我去趟汽修厂。行。找谁呀、啊？我们找肥仔谈点生意，都是熟人介绍的。我们老板他不在，有生意啊，跟我谈就行。你是？我是这儿的经理。这个呀，是我的名片。嗯、哦，你们坐，我去打点水去。啊、哦，坐坐。谢谢啊。别忙了，我们还是先聊生意。好。二位谈什么生意啊？是这样，有个厂子在大雁湖那儿租了块地，厂长是我哥们儿，我把厂子里车队维修的活给拿下了，到你这儿就是来看看这活儿能接不？当然能接啦，赚钱的事儿谁不做呢？不过有些事儿我想单独跟你们老板谈谈。这事儿呀，还真得老板定。不过他去外地了，明天才回来。不着急，你给你们老板打个电话，约好的话，我明天再来。行，明天呀，什么时候过来都行，他一准在。那好，那我们先走了。
嫌疑人都排除了，我们下边怎么办？江水这边没什么可查了，就看老严他们在丰州查的怎么样了。那我们现在去哪儿？回丰州。就不实事求是了。那我刚才还听见这屋里有说话声音，就是。我都说我们头不在了。哎，你这人怎么那么矫缠呢？不是我。哎，淼淼，怎么回事？丰州档案队的，专程来看咱们头的。哎，不是，不是。都看，都看，来看大家的。对对对，哎，你们看，哎，就是这个意思，就是这个意思。严大队长。我们淼淼呀，可是两届的散打冠军。我劝你呀，还是别招惹他啊，小心你的鼻子。谁这话说的？我们来又不是来打架的。我们是呀。红姐，洪组长，我就知道你在屋里。你看啊，我们档案队专程带了丰州的特产来看你们。这都好东西啊！你看看，这糕点、大枣、烧鸡，那都是顶呱呱的。既然严大队来了，就屋里说吧。哎哎，你看看人家啊，那可真是大家闺秀，知书达理，那不愧就是省厅的领导啊。<笑>那个东东啊，马上开车再去备两份礼物啊，这个一定要做到专案组同志人手一份。啊！我马上就去啊！人手一份，人手一份。嘿嘿嘿嘿嘿！洪队长啊，哎，你可别小瞧了那点东西啊！哎，就那枣，三百多块钱一盒，那贵着呢。但是咱看专案组的同志，那再贵咱也不能嫌贵呀、啊。你说是不是？严大队，就这么点事儿啊？洪队长，以前咱们之间那点事儿啊，那都是我老严不对，我给你赔礼道歉。还有吗？有啊，你在白局面前帮我说好话，那咱老严心里都记着呢。我就想啊，我咋感谢你啊？哎呀，这想来想去，这不，就就带了点特产来看看你。没了，没了。啊，那个，那个，哎，还有点小事儿，求您。求我？啊，我又管不了你们丰州局的刑警，你能有什么事儿求我？你这个事儿啊，还真得就是你说一句话。这不嘛，你们专案组要抽调丰州局的人，我想参加。就这事儿？就这事儿。这恐怕不行。我已经答应白菊把吴强抽调过来了，我都跟白菊说了，白菊说了，只要你答应，哎，我就能来。我要是不答应呢？不答应？你怎么可能不答应呢？你一看就是观音菩萨的化身，一脸的慈和呀
。哎呀，我就跟你说吧，你到方舟局随便打听一下，我老严比谁都熟悉地形和情况，他老屋比我差远了。再说了，鱼老虎的案子我追了三年呢。你等等，我们专案组查的是文物盗窃案，你怎么扯到鱼老虎身上去了？洪队长，我给你分析一下啊。文物盗窃案也是倒车，跟古玩街的倒车案的手法是如出一辙。如果我们按照这条线索追下去，有可能就追出那个戴鸭舌帽的男人，没准呢，一下子就能并案，追出于老虎的踪迹呀、啊。我同意你的观点。嘿嘿嘿。嘿。咱们言归正传，我同意你参加专案组，不过吴强那边怎么办？嘿，这事儿啊，你就不用操心了，我负责搞定。那行，你来的话可要约法三章啊。<笑>行，你说。第一，服从命令。这咱第一天当刑警就明白呀。继续。第二，不准违反纪律。没问题。第三，不能性侵办案。行行行，都听你的。<笑>那边小子，听我的没错吧？嘿嘿，听头的还有错吗？就是事儿办成了，钱儿没了。哎呀，东东啊，你怎么跟老吴学的啊？抠抠搜搜的。你花了这点钱，那可是办成了大事儿。我跟你说，啊，做人呐，不能鼠目寸光，不得往远看。嘿嘿，嘿。嗯，不过说的也是。惹不着孩子呢，就偷不着狼。哎，这就对了。你办大案，你就得有点牺牲精神。头，我不是心疼钱，那都不重要。我关键是看不上那小子和那丫头片子。这两个人一天这家伙嘚嘚瑟瑟、比比划划的，还拽得那个毛绒球似的，有什么呀？不就省厅来的吗？小样儿。等等啊。这你就叫沉不住气了。这是哪儿啊？方舟，在咱的地盘上办案，你还用担心呢？啊，那不早晚的事儿啊。头，我听你这意思，你心里有谱了吧？哎呀，骑驴看唱本儿，你小子慢慢学着吧。老严，离老远就听你在那儿吹，又吹什么呢？哎呀，老吴回来了！哎，坐。辛苦辛苦啊！哎，江水那边查的怎么样？该排查都排查了，都没有作案动机和作案时间。东东，你那边查怎么样？啊，我这边啊，哎呀，我们这边啊也一直在查，没发现什么重要线索。不对、啊，你等会儿。东东，我问你呢，你怎么不说话？啊，我们这边啥也没查着啊，吴队。哎呀，老吴啊，你咋变得疑神疑鬼的呢？没吃饭呢吧？我请你吃火锅。你请我吃火锅？你别扯了，你能请我？咋？小看人不是？哎，我今天我不光请你吃饭，我还请你喝酒。正好我车上有瓶好酒。头，我那有杯子，我也没吃饭呢。你也信？你今天晚上值班，你凑什么热闹？我那柜子里有方便面，不想吃方便面。行，我打开水去吧。哎呦，我坐着干嘛？走啊！请你吃火锅、啊。他要请我吃火锅。姐，你真的答应要让让他们加入重案组